வெல்கம் டு லன் டேக் மைசல் சுந்தர் இன்னைக்கு நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு எனக்கு பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷனால் ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமி எந்த அளவுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷனை நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கற்பனை உலகத்தில் வந்து போகிறோம் இந்த உலகத்தில் மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்குது வச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து கண்ட்ரி ஏ இன்னொன்று வந்து கண்ட்ரி பி ரெண்டு நாட்லேயும் நூறு நூறு குடும்பங்கள் வந்து வாழ்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நூறு குடும்பங்களில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தொழில் வந்து பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கண்ட்ரி ஏல வந்து இருக்கிற நூறு குடும்பங்களில் ஒரு இருபது பேர் வந்து ஃபார்மர்ஸாக இருக்காங்க மீதி இருக்க எண்பது பேர் வந்து மற்ற தொழில்கள் வந்து பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆரம்பத்தில் அவங்க வந்து பண்ட பரிமாற்ற முறை மூலமாக தான் அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து அவங்க நடத்திட்டுருக்காங்க அதாவது இவங்க வந்து ஒரு பொருள் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பொருள் தருவாங்க இவங்க வந்து ஒரு சர்வீஸ் வந்து கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சர்வீஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை முறை வந்து போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் பணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று புதுசாக வந்து வருது ஸோ இந்த நாட்டு கவர்மெண்ட்டும் சரி அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட்டும் சரி என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பணத்தை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க பிரிண்ட் பண்ணி அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து அப்படியே வந்து தலைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஆயிரம் ரூபா இருக்கும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வச்சா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் தேவையான மற்ற சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து வாங்கிக்கிறாங்க இப்போ வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ரெண்டோட எக்கனாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து நார்மலாக தான் போயிட்டுருக்கு எவ்வளோ வந்து டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து சர்வீஸ் இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து போகலை அதே மாதிரி கண்ட்ரி ஏ உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து கண்ட்ரி பி உள்ளவங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலோ கண்ட்ரி பி உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பொருள் வந்து கண்ட்ரி ஏ உள்ளவங்க தேவைப்பட்டாலும் அதுவும் வந்து வாங்கிப்பாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து ரெண்டு நாட்டோட ரூபாய் மதிப்பும் சேமாக தான் இருக்குது இங்கே ஒரு ரூபானா அங்கேயும் ஒரு ரூபா தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கண்ட்ரி பியில் தான் வந்து பெட்ரோல் வந்து அதிகமாக கிடைக்குன்னா அங்கே வந்து பெட்ரோல் வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து பத்து ரூபாய் விற்கிறாங்கன்னா கண்ட்ரி ஏல இருக்க அந்த பத்து ரூபா வச்சு நம்ம வந்து கண்ட்ரி பியில் இருக்க அந்த ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலை வந்து வாங்கிக்கலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போது கண்ட்ரி ஏல வந்து என்ன நடக்குன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு இருபது குடும்பங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க இருபது குடும்பங்கள் பண்ணுற அந்த உணவுப் பொருட்கள் நம்பி தான் அங்கே இருக்க மொத்தம் நூறு குடும்பம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க வந்து ஒரு நூறு மூட்டை அரிசி வந்து உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு மூட்டை அரிசி வந்து புறமாக இருக்கும் ஒரு மூட்டை அரிசி வந்து இரநூறுவாய் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு பிரச்சனை வந்து ஏற்படுது அங்கே இருக்க அந்த இருபது குடும்பங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு குடும்பங்கள் வந்து வேற ஒரு தொழில் வந்து பண்ண போயிட்டாங்க இப்போ வந்து உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதுல அவங்க வந்து பிரச்சனை வந்து ஏற்படுது இதுக்கு முன்னாடி நூறு மூட்டை உற்பத்தி பண்ண இடத்துல இப்போ வந்து எழுபத்தஞ்சு மூட்டை அரிசி வந்து உற்பத்தி ஆகும் ஸோ ஒரு பொருளுக்கு வந்து டிமாண்ட் வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அந்த பொருளோட விலை வந்து உயர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அரிசியோட விலைவாசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர ஆரம்பிக்குது இதுக்கு முன்னாடி இரநூறுவாய்க்கு வச்சிருந்த அரிசி வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து கூட்டி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஐம்பது ரூபா தேவைப்படும் அந்த ஐம்பது ரூபா இருந்தால் மட்டும் தான் அவங்களோட அந்த அரிசி வந்து வாங்க முடியும் ஸோ அவங்க வந்து வேறு வழியே இல்லாமல் ஐம்பது ரூபா வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டு அந்த அரிசி வந்து வாங்குவாங்க திரும்ப திரும்ப அந்த அரிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் டிமாண்ட் வந்து இருக்க இருக்க அதோட விலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து பணத்தோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் பணமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து அதிகம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட்டால் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து பணத்தை வந்து அச்சிடுவாங்க அச்சிட்டு மக்களிடையில வந்து மறுபடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அப்படி கொடுக்குறப்போ இப்போ வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இப்போ வந்து கண்ட்ரி ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் மொத்தம் ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்து அச்சரிக்கப்பட்டிருக்கு கண்ட்ரி பியில் அதே ஒரு லட்ச ரூபா தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்ட்ரி ஏல இருக்க அந்த ரெண்டு ரூபாங்கிறது கண்ட்ரி பியில் இருக்க ஒரு ரூபாய்க்கு சமம் ஆயிரும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலாம் நம்ம வந்து பத்து ரூபா கொடுத்தா அந்த நாட்டில் வந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் இனிமேல் நம்ம வந்து இருபது ரூபா கொடுத்தா தான் அந்த பெட்ரோல் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் கேட்டிங்கன்னா டிமாண்டும் சப்ளையும் சேமாக இல்லாமல் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக போனனால கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வழியே இல்லாமல் புதுசாக வந்து நோட்டை வந்து அச்சிட ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ எப
சரி அப்போ ஒரு நாடு எந்த நிலைமையில இருந்தா அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் நல்ல நிலைமை இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து சொன்னை வரலாம் டீஃப்ளேஷன் சைடு வந்து போனோம்னா சப்ளை வந்து அதிகமா இருக்கும் டிமாண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ அப்போ பொருளோட மதிப்பு குறைஞ்சிட்டே வந்து போகும் ஸோ அப்படி போனாலும் அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் டோட்டலாக வந்து விழுந்துடும் இதுவே டிமாண்டும் சரி சப்ளையும் சரி ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு வந்து நார்மலாக போயிட்டு இருக்குன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து பெருசாக வந்து பொருளாதாரத்தில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது பெருசாக வந்து மற்ற நாடுகள் வந்து இன்னும் சொந்த பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம் வந்து ஒரு நார்மலாக தான் போயிட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து வளரும் நாடுகள் பட்டியலையும் போக மாட்டோம் வளர்ந்த நாடுகள் பட்டியலையும் போக மாட்டோம் நார்மலாக தான் இருந்துட்டு இருப்போம் அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் சைடில் தான் நம்ம வந்து போய் ஆகணும் அப்படின்னா டிமாண்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் பட் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாடு வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே சிக்ஸ் டென்லாம் போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து நிறையா வந்து பணம் நம்ம அச்சடிச்சாகணும் அப்படி அச்சடிக்கிறப்போ மற்ற நாடுகளில் இருக்க பணத்தோட நம்ம நாட்டில் வந்து பணப்பழக்கம் வந்து அதிகமாக வந்துடும் அப்போது நம்ம நாட்டில் வந்து ரெண்டு ரூபா வச்சுருந்தோம்னா அவங்க நாட்டோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரூபாயாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பிரச்சனைகளும் வரும் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவோட இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒரு நல்ல ரேஷியோ வந்து கிடையாது ரெண்டுலேருந்து மூணு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு நூறுரூவா கொடுத்த ஒரு பொருள் வாங்கினோம்னா அடுத்த வருஷம் நம்ம வந்து நூற்றி அறுபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் நூற்றி ரெண்டு ரூபா நூற்றி மூணு ரூபா கொடுத்து வாங்கினா அது வந்து ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு பொருளோட டிமாண்ட் வந்து எப்போ வந்து அதிகமாக வந்து ஆகுதோ அப்போ அந்த நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வளரும் கண்ட்ரியில் வந்து போயிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அரபு கண்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் அங்கே பெட்ரோல் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அது வந்து உலகத்தில் வந்து வேறு எங்கேயும் வந்து அதிகமாக கிடைக்காது ஸோ அவங்களோட தேவைக்கு போக யூஸ் பண்ணிட்டு மீதி எல்லாமே மற்ற நாடுகள் வந்து கொடுப்பாங்க மற்ற நாடுகள் எல்லாமே அந்த நாட்டை வந்து சார்ந்தே இருக்கிறதுனால அவங்க வைக்கிறது தான் வேலை ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து அவங்க காசு கொடுத்தாங்கணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் சேம் இதே மாதிரி தான் வந்து தங்கமும் சொல்லலாம் தங்கங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்குது அது வந்து நம்ம வந்து புதுசாக வந்து உருவாக்க முடியாது பணம் மாதிரி இல்லை பணம்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து புதுசாக கவர்மெண்ட் வந்து அச்சடிச்சுப்பாங்க பட் தங்கத்தை வந்து அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தோட விலை வந்து நாலு கிளால் வந்து உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் போது முன்னாடி ஒரு சவுண்டுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருந்தாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சவுண்ட் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஏறிடுது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனோட காரணம் தான் சேம் அதே மாதிரி தான் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி சொல்லலாம் பிட்காயினும் அதே மாதிரி தான் பிட்காயினுங்கிறது வந்து உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிடெட் அளவு தான் இருக்கு ஸோ அதனால தான் அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலுக்கு நாள் உயர்ந்துகிட்டே இருந்த போது இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை பற்றி நம்ம வந்து இன்னொரு வழியில் வந்து நம்ம டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே வென் கம்ஸ் டு சம்மரி இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் வந்து அதிகரிக்கிறப்போ நாம் அந்த பொருளுக்கு வந்து அதிகமாக பணத்தை கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பணம் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் இதனால் வந்து பணத்தை வந்து புதுசாக வந்து அச்சடிக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து பணம் வைக்க வந்து ஏற்படும் இதுதான் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நிறைய விதமான காரணங்கள் இருக்கு அடுத்து டிஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷனுங்கிறப்போ ஒரு பொருள் வந்து நம்ம வாங்காம அதாவது டிமாண்ட் வந்து இல்லவே இல்லை பட் வந்து சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை வந்து யாருமே வாங்க வந்து முன் வராதனால அந்த பொருளோட விலை நாலு நாள் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் ஸோ அதனால அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் டோட்டலாக வந்து பாதிக்கப்படும் இதை நம்ம வந்து டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம் மீண்டும் ஒரு நல